তো আজকে আমরা যাচ্ছি হলো ঘুরার জন্য ঢাকা জাতীয় স্মৃতি শুধু সালামু আলাইকুম গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ আর এটি হলো ব্লগ এইট তো আজকে আমরা যাচ্ছি হলো আপনার তো আজকে আমরা যাচ্ছি হলো ঘুরার জন্য ঢাকার ভিতরে খুবই মনোরম একটা পরিবেশ আর টোটালি এটা হলো আপনার ঢাকার জাতীয় স্মৃতি শুধু আমাদের জাতীয় স্মৃতি শুধে ঘুরার জন্য যাচ্ছি এই আপনাদের জন্য তো অবশ্যই ডিরেকশন থাকছি যে আপনারা কীভাবে যে ঘুরে আসবেন এইখানে কীভাবে যাবেন ওই ডিরেকশনটাও দিব গাইস এটা যেহেতু আপনার মুক্তিযুদ্ধের স্মারক মুক্তিযুদ্ধের একটি স্মৃতিস্তম্ভ সো দেখার জন্য যাচ্ছি তো আমরা যাচ্ছি আজকে দুজন একজন আছে হলো আপনার আমাদের যে মেইন রোড যেখান থেকে গাড়িতে উঠবো সো ওইখানে আসছে আরেকজন তো এখন যাইতে হবে তার কাছে সো চলুন যাওয়া যাক সো গাইস চলে আসছি আবদুল্লাপুর আর আমার সাথে যে যাবে সে এখন আসলে আইসা বুঝতে পারে নাই জন্ম আর সমস্ত কিছু নিয়ম নিয়মের কিছু নেই বিশেষ করে আপনার আসুলিয়া ক্লাসিক যে গাড়িটা আছে ওই গাড়িতে মানে আসুলিয়া ক্লাসিক গাড়ি ওই গাড়িতে আপনার গেলে ডাইরেক্টলি যাওয়া যায় আর কি ওইখানে আর উনি হলো নতুন আর কি আমাদের এই ব্লগের মধ্যে উনি নতুন আর এই ভিতরে দেখছেন কুষ্টিয়ার ফাইবার সিক্স ব্লগের মধ্যে চলে আসছি স্মৃতি সদের ভিতরে তো এখানে আপনার প্রবেশ প্রবেশের জন্য কোনো এন্ট্রি ফি নেই আর এখানে মূলত আপনার ভোর ছটা থেকে বিকাল ছটা পর্যন্ত এখানে ঘুরতে পারবেন অনায় এসে স্মৃতি সদ আসলে একটা বিশাল একটা এরিয়া নিয়ে বিশাল একটা এরিয়া নিয়ে অন্তর্ভুক্ত এখানে আপনার একটা ফ্যামিলি টাইম স্পেন্ড করার মতো খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে চাইলে ফ্যামিলি নিয়ে এখানে ঘুরে যেতে পারেন সবাই আমি এখন দাঁড়াইছি টোটাল স্মৃতিসৌধের মাঝখানের একটা প্লেসে খুবই উঁচু একটা প্লেস এটা স্মৃতিসৌধের মাঝখানে আর আমার পিছনে দেখতে পেতেছে স্মৃতিসৌধ আর এইটি হলো আপনার ফ্রন্ট সাইড এখান দিয়ে আস আমরা সরাসরি গাড়ি থেকে আমি চলে আসলাম আর এখানে মূলত এই প্লেসটা অনেকটা উঁচু করে দেওয়া আছে আর এই প্লেসে দাঁড়ায় আপনি চার অধিক দেখতে পারবেন খুব অনায়াসে এখানে আসলে 
এরিয়াটা বিশাল প্রচুর বিশাল একটা এরিয়া আর খুবই সুন্দর একটা এরিয়া এখানে তো আপনারা চাইলে ফ্যামিলি নিয়ে এখানে আসতে পারেন খুব সুন্দর অনেক একটি বিকাল কাটাইতে পারেন এখানে অফ ডেতে ছুটির দিনগুলোতে এখানে আসে ঘুরতে পারেন আর কি আর ছুটির দিন ব্যতীত সব দিনই খোলা আসছে আপনার সকাল ছয়টা থেকে বিকাল ছয়টা পর্যন্ত এসে এখানে ঘুরতে পারবেন স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি স্মারক স্থাপন এটি সাভারে অবস্থিত এর নকশা প্রণয়ন করেছেন স্থাপিত সৈয়দ মাইনুল হোসেন এখানে মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের দশটি গণকবর রয়েছে বিদেশি রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশে সরকারিভাবে সফর করলে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন রাষ্ট্রাচারের অন্তর্ভুক্ত এটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য জাতীয় শহীদদের স্মরণে আর এটি অবস্থিত আপনার সাভার নবীনগর নির্মাণ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে আর এটি নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছিল আপনার উনিশশো সালে এর উচ্চতা আছে আপনার একশো পঞ্চাশ ফুট আর পাশ আছে আপনার ছেচল্লিশ মিটার এর নকশা এবং নির্মাণ করেছেন সৈয়দ মাইনুল আর গাইস এখানে আপনার গণকবর গুলো হলো এগুলো মূলত দশটি শহীদদের গণকবর রয়েছে আর স্মৃতিসৌধ ঠিক পিছনে হলে স্মৃতিসৌধ তার সামনে হলে গণকবর গুলা এখন আছে ঠিক স্মৃতিসৌধ সামনে আর এর সামনে আছে আপনার হলো এই যে পানির একটা ফোয়ারা আসলে খুবই সুন্দর ডিজাইন করা আমাদের এখানে ঘোরা করি শেষ তো আমরা যাবো পাশে আপনার খুব সুন্দর বনের মতো একটা ডিজাইন করা আছে ভিতরের দিকে খুবই সুন্দর সবুজ গাছপালা তো দেখি ভিতরের দিকে যাই ওইখানে কি আছে তো এখানে তো অনেক ঘুরে দেখলাম আর প্রচুর মানুষ এখানে আসলে আর অফ ডে গুলোতে এখানে প্রচুর মানুষ দেখা যায় তো এখন তো অফ ডে না মোটামুটি তারপরে প্রচুর লোকজন আসতে গেল এইখানে আপনার খুবই সুন্দর গাছ গাছালি দিয়ে মানে সবুজের একটা সমারোহ আর ওইখানে আসলে একটা টিলার মতো সিস্টেম আছে একটু ডাল মানে লোকেশনটা সত্যি অনেক জোস একটা জায়গা এখানে এটার ইনসাইডে না যত জায়গা আছে আপনার আউটসাইড হলো তার চাইতে বেশি জায়গা আছে এটার আউটসাইডে গাইস এখন আসছি আপনার স্মৃতিসদের অপোজিট সাইডে আগে বললাম যে পিছন সাইডে আসছি আসলে এটার জায়গা প্রচুর বিশাল জায়গা আর ঘুরে আসলে শেষ করার মতো না ঘুরতেছি তো ঘুরতেছি পুরা গামাই গেছি 
घूरते घूरते प्रचुर जैगा मजा लगल तो गाइस यही सिलो हमारे जाते सीधी शो देर वीडियो तो वीडियो हाल लगलो अवश्य लाइक कर बन और जो दिक्कत कोने किसी जाना था के बाह कोने किसी कोनो बोलते जी बात के सुप कमेंट कर बन और अवश्य चैनल की मास्टर चैनल की सब्सक्राइब कर बन और बाद में तो क्या बिल्कुल नहीं बाजी दिवन जाते करें नेक्स्ट हाँ बारों ते ब्लॉग 